Vučina kako Ukrajina ne pamti. Milana Martića, ministra unutrašnjih poslova sa Ukrajine, od nedavno i zamenika komandanta teritorijalne odrene sa Ukrajine, susreli smo na Kninskoj prđavi. Negde u blizini je, kao i svakog dana, uvežbavao trupe svoje milicije. Martića pitamo kakve promjene u organizaciju oroženih snaga krajine donosi usvojni zakon o odrani. To znači to da prihvatanje ovog zakona i prilagođanje tom zakonu Republike Srbije na ovim teritorijima nema paravojnih informacija. Taj zakon je u skladu sa Savjeznim zakonom i ono što je Republika Srbija usvojila, usvojamo i mi. Ovaj dio teritorija krajine sami ti uklapa se u orožene snage Jugoslavije. Znači nisu van oružani snaga Jugoslavije i slobodno se može računati u sadejstvu Jugoslavijsku narodnu armiju kao pripadnici istih formacija. A to znači ovako provedeno da do sada masovnost koja je bila prisutna na ovim prostorima sa jednom vida dobrovoljnosti prelazi na obavezu. Ja mislim možda da čak i ta obaveza za ove ljude nije ni trebala. Ta dobrovoljnost bila toliko jaka kolika je obaveza. Ali u svakom slučaju... Ljudi kad znaju da iza toga svega stoji zakon, opet se drugačije ponašaju. Komandant specijalnih jedinica donedavno je bio kapetan Dragan. Nismo odoleli pitanju. Koliko je kapetan Dragan bio plaćen za obavljeni posao? Nije dobio ni dinara. On je zaista bio jedan entuzijasta, čovjek koji je došao ovdje da pomogne. Ja znam, ja sam ga lično ponudio, kada sam kazao kapetane, ne znam na koji način da vas platimo mi novca ne imamo, ali ako budemo imali novca, kako da vas plaćamo on kaže, znate šta, ja sam bogat čovjek meni ne treba nikakav novac i to bi me vređilo kao mi nudli novac i nemojte to više nikad ponoviti i usput je dunio neku tehniku koju je on lično kupio to je istina o plaćniku Dragana koje nema i poklonio i poklonio, tačno je, mislim da ta sredstva prilično koštaju To je lično on kupio i do nje ovdje. Juče smo čuli da je potpredsjednik vlade Hrvatske, Zdravko Tomac, izjavio da Hrvatska ima plan brzog ostvarenja svih ciljeva njihove demokracije i to da će za 14 dana sve te ciljeve realizovati tim planom uz pomoć saveznika iz Jugoslavije i inostranstva. Šta vi mislite o tome? Pa, slušajte, oni već godinu dana imaju planove o uništenju srpskog naroda na ovim prostorima. Vidite, već godinu dana mi se držimo i bilo kakav plan da oni sačine, mi smo spremni da napravimo nešto protiv. Nešto protiv toga i mislim da nemaju šanse, ja vam baš nikakve, koliko gotovo ni to željeli i da će na kraju doktor Tomac biti razočaran sa svojim planom koji misli da je idealan. Hvala puno.